一晩中森を駆け抜け狼がその館に着いた頃には月は沈み森は朝の光に包まれていました突然の乱放射に森の場所が根元を歪みますおやおやこれは珍しい客だ人食い狼がわざわざこの魔女の館まで一体何の用かな私を人間にしてここまで連れてきてあげたい人がいるのずる賢い狼に見合わぬ賢明な態度を見て森の魔女はおかしそうにクツクツと笑います人食い狼が人間にだって面白いことを言うじゃないか一体どうしていいやおおよそ見当がつくから言わなくていいよ魔女のあざけるような物言いに狼はくるりとなります今にも噛みつきそうな狼を制するように魔女は狼の鼻先に杖を突きつけましたもちろんその願い叶えてあげるその代わり分かっているねどこかの友の無数に現れたまがまがしく輝く怪しい球体のうちの一つを引き寄せ魔女は愛おしそうにほうっとため息をつきますなんて美しいんだろうどれ一つとして同じ輝きはない唯一無二の一品たちだよ魔女の手の中で球体はぼんやりと淡く輝きます魔女は願いを叶える代償として願いを持つ者の,の一番大切にしているものを魔法で取り上げ悪趣味な結晶に加工して愛玩する収集家でした美しさの隠し味は大切なものを取り上げられた無念の心だね放つ光にほのかなまがまがしさが加わり最高のスパイスになるのさお前のはどんな輝きを見せてくれるんだろうね魔女は恵みをするように狼の瞳を覗き込みましたお前からはそうさねその歌声を代償にいただこうかねわ、ま、私の歌声ね狼は魔女の悪趣味を知っていたので歌声を求められることは少し覚悟していましたそれでも狼の心は揺れ動きます王子が褒めてくれた自慢の歌声と王子の手を引く人間の姿との間でそして「分かった私の歌声を差し出すわ」その時魔女のかぶっている仮面の口元がまるでにやりと笑っているかのように歪んで見えました。覚悟だね交渉成立だよプライドの高いお前から願いの代償を取れるなんてね人生何があるかわからないもんだ私は上機嫌だよせっかくだしサービスをしてやろうじゃないか魔女の目が怪しくきらめきますお望みの姿に変えてやろうご希望はあるかいその言葉に狼は王子の手を引く自分の姿を思い描きましたお姫様みたいにして魔女は狼の言葉にくつくつと耳をこぼしますこれはこれは可愛らしい趣味だねだけどいいのかい
あんたもお相手も人間の姿じゃここまで来る前に化け物のお腹の中だよ人間を連れてくることまでお見通しな魔女に薄気味悪さを感じながら狼はそれは困るわと頭を抱えます考えてなかったのかずる賢い割に抜けてるところのある狼だよそれじゃあ少しばかり方式に手を加えてあげよういつでも狼の姿に戻れるようにね魔女の指先に魔法の色が灯り始めました狼の体と魔法の光が包み込み光の一部は魔女の答えがつまりますあんたの歌声は確かに受け取ったよ魔女はクツクツと嬉しそうに笑いますそして狼を包む光がひときわ大きくなりやがて収まりましたまだ狼の姿のままみたいね拍子抜けした様子で狼は言いますややこしい方式だからね体が魔法に馴染むまで一晩かかるよ夜が過ぎ館を出ようとする狼の背中へ魔女が声をかけますそうそう月の光には気をつけるんだよ狼の力は月の光を受けると強くなるそしたら人間の姿でいるのは難しいだろうからね分かったわありがとうもうすぐ人間になって王子の手を引いて歩けるなんて素敵なんだろう期待と喜びで胸をいっぱいにしながら狼は再び王子の松を城へと駆け戻るのでしたた魔女の館を出て一夜が過ぎ狼は王子のいるお城の塔へ戻ってきました一晩経ったら姫の姿へと変身できるようになる狼は魔女の言葉を思い出します王子はもう目の前です狼は姫への変身を試してみようと思いました王子姫は王子に声をかけます姫戻ってきてくれたんだありがとうでも大丈夫だよ王子を連れ出すためにいろいろ準備したんだから姫は王子を不安にさせないよう明るく言いますまずは王子を檻から出さないとこの檻なら狼の力で壊せそうですそのためには王子に檻から離れてもらわないといけませんえっとそのちょっと檻から離れてくれるううんわかった姫の言葉に戸惑いながらも王子は牢の奥へと下がりました姫は恐る恐る王子の手をつかみます王子は少し怯えながらも弱々しく姫の手を握り返しました歌声を引き換えてでも人の姿を手に入れてよかった姫は王子の手のぬくもりを感じ
喜びをかみしめますさあ森の魔女のところへ行きましょうちゃんと私についてきてねこうして王子の目を直すため化け物の森を越えて魔女の館を目指す嘘つき姫と盲目王子の旅が始まったのです。